SVOC அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் இந்த நாலு சென்டென்ஸ்ல எங்க இருக்கு தே பெய்ட் இம் த மணி ஹீ டோல்ட் அஸ் எவ்ரி திங் ஷீ லென்ட் ஹிம் ஹர் பைக் ஃப்ரிட்ஜஸ் கீப் ஃபுட் கூல் இதுல எந்த சென்டென்ஸ் வந்து எஸ்விஓசி அப்படிங்கிற பேட்டர்ன்ல இருக்கு சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் எஸ் ஆன்சர் வந்து டி அப்ப ஏன்னு சொன்னா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கூல் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் அது வந்து உங்களுக்கு நவுனை குறிக்குதா ஃபுட் வந்து கூலா இருக்கும் ஃபுட் இஸ் கூல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த இடத்துல வந்து வேர்ப் போட்டு பார்க்கணும் ஃபுட் இஸ் கூல் இந்த இடத்துல பி வேர்ப் போட்டா செட் ஆகுது அப்ப இது வந்து கரெக்ட் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகாது அதெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட் வேர்பு இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஐ பெய்ட் இம் த மணி அப்ப ஹிம் வந்து மணி கிடையாது ஹீ இஸ் மணி அப்படின்னு வராது He told us everything. We are everything. அப்படின்னு இந்த இடத்துல வர முடியாது ஷீ லென்ட் ஹிம் ஹர் பைக் ஹி இஸ் ஹர் பைக் அப்படிலாம் வராது அப்போ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்சிட்டிவ் வேர்பா அப்படின்னு பார்க்கணும் பே டெல் லென்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கணும் இதே போல ஹிம் அஸ் பாருங்க <laughs> 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 கரெக்டா இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல ஒத்து போகாது ஹீ இஸ் மணின்னு வருமா வராது இல்லையா அந்த ஒரு ட்ரிக்கை யார் வச்சுங்க அடுத்தது பி சாஹர் லீவிங் த ஹவுஸ் இந்த இடத்துல லீவிங் அப்படிங்கிறது என்னது ஜெரண்டா ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபலா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலா பிளேயிங் இன்ஃபினிட்டிவா லீவிங் அப்படிங்கிறது என்னது நான் நம்பர் ஒன் கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கணும் வ பிளஸ் ஐஎன்ஜி இருக்கு ரைட்டா அப்படின்னு சொன்னா இன்ஃபினிட்டிவ் கிடையாது இல்லையா கண்டிப்பா நீங்க பண்ண மாட்டீங்க பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலா பாது இல்ல ஜெரண்டா பார்ட்டிசிபலா இதான் உங்களோட கேள்வி ஐஎன்ஜில வந்திருக்கு ஜெரண்டா பார்ட்டிசிபலா ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொன்னா பொதுவா வந்து நவுன் இல்ல அதாவது சப்ஜெக்ட் இல்ல ஆப்ஜெக்ட்ல வரும் பார்ட்டிசிபல் வந்து சப்ஜெக்ட டிஸ்கிரைப் பண்ணும் இந்த இடத்துல டிஸ்கிரைப் பண்ணதுன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் போங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஜெரண்ட்டுக்கு போங்க சோ ஆன்சர் வந்து பி பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் நீங்க பாருங்க வி சா ஹர் லீவிங் த ஹவுஸ் அவ போவதை நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப அவ்வளவுதானே குறிக்குது அப்ப வந்து பார்ட்டிசிபல் தான் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் சரி அப்ப இந்த பேட்டர்ன் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்லே சப்ஜெக்ட் வேர்ப் நவுனு பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் இங்க பாருங்க ஐ காட் ஹிம் ஸ்டீலிங் தி ஜுவல்ஸ் நான் ஜுவல்ஸ் திருடுறத கையங்களமா பிடித்தேன் ஐ ஃபவுண்ட் ஹர் லையிங் ஆன் த ஃபுளோர் அப்ப இது சப்ஜெக்ட் இது வேர்ப் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நவுன் ஃபார்ம் இல்ல ப்ரோனவுன் ஃபார்ம் லையிங் ஆன் த ஃபுளோர் அவ ஃபுளோர்ல படுத்து கிடந்தத இல்ல செத்து கிடந்தத பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஐ வாட்ச் த கேர்ள் கிராசிங் த ஸ்ட்ரீட் அவ கடந்து போவதை பார்த்தோம் அப்படிங்கிறோம் சோ இந்த பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் நவுன் இல்ல ப்ரோனவுன் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் வரும் அடுத்த பேட்டர்ன் சப்ஜெக்ட் வேர்பு நவுனு ஆனா பிளெயின் இன்பினிட்டிவ் இன்பினிட்டிவ் அப்படின்னா டூ பிளஸ் வேர்பு தான் இன்பினிட்டிவ் பிளெயின் இன்பினிட்டிவ்னா டூ வராது இங்க பாருங்க வி வாட்ச்டு ஹிம் ஸ்டீல் த ஜுவல்ஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஐ வாட்ச் த கேர்ள் கிராசிங் த ஸ்ட்ரீட் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல பிளெயின் இன்பினிட்டிவ் இது என்ன டிஃபரன்ஸ் சொன்னா இது முழுமையாக அவன் திருடுறத ஃபுல்லா பார்த்தேன்னு அர்த்தம் ஐ வாட்ச்டு ஹிம் ஸ்டீல் அவன் முழுமையா திருடுறத பார்த்தோம் இந்த இடத்துல அந்த ஆக்ஷன் அவன் நடந்து போறாள் அந்த போறப்ப மட்டும்தான் பார்த்தோம் நடந்து போய் அந்த பக்கம் சேர்ந்தாலும் நான் பார்க்கல ரைட்டா இது வந்து கண்டினியூஸ்லயே தான் இருக்கு இந்த ஆக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் ஐ வாட்ச் ஹிம் ஸ்டீல் அவன் வீட்டுக்குள்ள என்ற வந்து திருடுறது வெளியே வந்த வரைக்கும் நான் ஃபுல்லா பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அதே போல தே மேட் ஹர் லீவ் த டவுன் அப்ப என்ன பாத்தீங்க இந்த என்ன வேப்ப நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் மேட் ஹர் டூ சம்திங் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நேரத்துல இருக்கா மேக் பிளஸ் காசேட்டிவ் காசேட்டிவ் வேர்ப் ஒன்று பார்த்தோம் அதுவும் இந்த பேட்டர்ல வரும் அவளை இந்த ஊரை விட்டு வெளியே அமைச்சிட்டாங்க தே மேட் ஹர் லீவ் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சிம்பிள் பிளெயின் தான் வரும் இந்த இடத்துல பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சிம்பிள் தான் வரும் அதுவும் பிளெயின் இன்ஃபினிட்டிவ் பேஸ் வேர்ப் தான் வரும் ஐ ஹர்ட் த கேர்ள்ஸ
அவ்வளோதான் ஸோ இதை போல இங்கிலீஷில் ரெண்டு வேர்ப் வர்றப்போ இந்த ரெண்டாவது வேர்ப் இதை போல வர்றப்போ இது மாதிரி பிளைன் தான் யூஸ் பண்ணும் அடுத்து இது வந்து சாரி பா இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ப்ரெசென்ட் கிடையாது நான் மாற்றி கொடுக்குறேன் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இந்த இடத்துல வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ப்ரெசென்ட் கிடையாது கால்டு அப்படின்னு இருக்கு கால்டுனா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தான் இல்லையா அப்ப யார கூப்பிட்டாங்க தி ஹேர்ட் அவர் நேம்ஸ் கால்டு எங்க பேரை சொல்லி அழைப்பதை கேட்டோம் அப்படின்னு இருக்கு ஈடினாலே பாஸ்ட் அப்ப இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்ப முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் பார்த்தோம் ஐஎன்ஜி இதோட உல்டா பேட்டர்ன் இது வேற பேட்டர்ன் பாஸ்ட் ஐ ஹேட் மை ஷர்ட்ஸ் அயன்ட் என்னோட ஷர்ட்ட அயன் பண்ண கொடுத்தேன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் காசேட்டி பர்ப்ல பார்த்தோம் I want this book photocopied. I'm going to go to the photo. I'm going to go to the photo. That's what I'm saying. You can see this wipe is less, but you can see this pattern. This is the same thing. I enjoy watching movies. If you enjoy watching movies, you can see the object. I enjoy watching movies. I finished reading. This is the subject. I finished reading. I love teaching. I finished reading. I finished reading. I finished reading. I finished reading. I love teaching. Subject, verb, object. If you say that you have to do it, it's not a subject or an object. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் ஜெரண்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இல்லை எதுப்பா ப்ளூரல் சஃபிக்ஸ் விச் வேர்ட் டசன்ட் டேக் த ப்ளூரல் சஃபிக்ஸ் எஸ் இல்லை நாலு வார்த்தையில் எஸ்ங்கிற ப்ளூரல் சஃபிக்ஸை எது எடுக்காது மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் அப்படின்னு வரும் எதுன்னு பாருங்கள் அதாவது அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் விச் வேர்ட் டசன்ட் டேக் த ப்ளூரல் சஃபிக்ஸ் எஸ் இல்லை ஒரே ஒரு நவுன் கூட எஸ் அப்படிங்கிறது போகாது அது கூட விஎஸ் தான் போடணும் என்ன வார்த்தை அது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீஃப் அப்படின்னா சீஃப்ஸ் எஸ்ன்னு தான் போடுவாங்க இல்லையா அது கூட வந்து விஎஸ் போகாது அதே போல் எது இது கூடலாம் விஎஸ் போகாது ஆனால் ஒரே ஒரு இது கூட வந்து விஎஸ் மட்டும்தான் போகும் அந்த இது என்ன வார்த்தை எந்த வார்த்தை கூட விஇஎஸ் அப்படிங்கிற பொருள் சஃபிக்ஸ் போகும் அதுதான் கேள்வி சரி ஆன்சர் பார்ப்போம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஷீஃப் ஷீஃப்னா கத்தை அதாவது இந்த அறுவடைலாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அ ஷீஃப் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் இல்லை பேடி அப்படி அந்த கும்பலை கட்டி வச்சுருப்பாங்களா அந்த கதிர் கட்டு அதை வந்து ஷீஃப் எஸ்ஹெச் இஏஎஃப் அதை வந்து ஷீவ்ஸ் அப்படின்னு மாற்றலாம் எஃப்ஐ வந்து டிஇஎஸ் அப்படின்னு மாற்றலாம் ஏன்னா அதான் பேசிக் ரோல் நைஃப் நைஃப்ஸ் காஃப் காஃப்ஸ் எல்ஃப் எல்ஃப்ஸ் அப்படின்னு மாற்றலாம் ஆனால் இதெல்லாம் மாற்ற முடியாது ஷீஃபா சீஃப்ஸ் ஹேண்ட் கர் சீஃப் எஸ் எவரும் எஸ் மட்டும் தான் போடுவாங்க அதே போல சேஃப் அப்படிங்கிற நேரத்தில் பொட்டி ரைட்டா சேஃப் சேஃப்ல போய் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த இடத்துல எஸ் தான் ப்ரூஃப் எஸ் தான் கல்ஃப் எஸ் கிளிஃப் எஸ் சரியா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமான ப்ளூரல் பார்த்து வச்சுக்கணும் அடுத்து இல்லை எதுப்பா ராங்கான ஸ்பெல்லிங் உங்களுக்கு ஹைலைட் வேற பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன் இல்லை எது வந்து ராங்கான ஸ்பெல்லிங் ரிசீவ் ஆர் இசிஐவிஇ டிசீட் டிஇசிஇஐடி பிலீவ் பிஇஎல்ஐஇவிஇ புரோட்டீன் பிஆர்ஓ டிஐஇஎன் இல்லை எது வந்து தப்பான ஸ்பெல்லிங் எஸ் டி புரோட்டீன் இல்லையா பிஆர்ஓ டிஇஐஎன் இது வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்துக்கணும் இந்த இஐஐஇ அப்படிங்கிறது சில நேரம் மாற்றி கொடுப்பாங்க பார்த்துக்கணும் சரி அடுத்து இல்லை எதுப்பா அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் பர்ப் இல்லை எந்த காம்பவுண்ட் வேர்டு வந்து அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் பர்பா இருக்கு ஸ்கேர் க்ரோ ப்ரோ பீட் ஒயிட் வாஷ் ஓவர் த்ரோ நம்பர் ஒன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க எலிமினேட் பண்ணுங்க தயவு செய்து டக்குன்னு ஓடாம எலிமினேட் பண்ணுங்க எது அப்ஜெக்டிவ் ப்ரோ ஸ்கேர் இல்ல ஓவர் இப்ப ஓவர் கண்டிப்பா யாரும் சூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் கிடையாது ப்ரோ அது என்னன்னு தெரியல சரி விட்டு வைப்போம் ஸ்கேர்னா பயம் கொடுத்துறது தானே சரி அது பர்ப் மாதிரி இருக்கு அப்போ பொதுவாக நான் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன் அப்ஜெக்டிவ் வந்து எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் கலர் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் இல்லையா அப்போ ஒயிட் வாஷ் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த கலர் வெள்ளை கலரு மஞ்சள் கலரு பச்சை கலர் எந்த கலர் வந்தாலும் அப்ஜெக்டிவ் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த நாலுமே தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்று தெரிஞ்சாலே போதும் ஒயிட் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ்னு தெரிஞ்சாலே நீங்கள் நேராக அதுக்கு போயிடலாம் பின்னாடி வாஷ் இருக்கு ஒயிட் வாஷ் அதே போல் ஃபுல் அப்படின்னா நிரம்பி இருக்குது த பாக்ஸ் இஸ் ஃபுல் ஃபுல் ஃபில் வயிறு நிறைஞ்சிருக்கு இல்லை ஏதோ நிரப்புறோம் அடுத்தது சேஃப் காட் சேஃப் இல்லையா சேஃப் அப்படிங்கிறது அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் காட் அப்படிங்கிறது வேர்ப் ரைட்டா அதே போல் இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் வந்து வேர்ப் ப்ளஸ் நவுன் ஸ்கேர் க்ரோ நம்ம அந்த இது வயக்காட்டில் பொம்மை வச்சுருப்போம் இல்லையா பயந்து ஓடுறதுக்கு அப்போ ஸ்கேர்னா அது காக்காக்கில் விரட்டி அடிக்கும் அப்போ ஸ்கேர் 
க்ரோ நவுன் வே பிளஸ் நவுன் அதே போல டேர் டெவில் டெவிலுக்கே வந்து கொடுக்குறது யார் பாது யூ ஹாவ் எனி டவுட் ஒருத்தர் கை உயர்த்திட்டே இருக்கீங்க என்ன டவுட் சரி ஸ்கேர் அப்படிங்கிறது வேர்ப் ஓகேவா அப்போ இது வந்து நவுன் அடுத்தது பாருங்க ஓவர் த்ரோ ஸோ அப்போ வந்து ஓவர் த்ரோ அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன வருது ஓவர் அப்படிங்கிறது வந்து அட்வர்ப் ஏன்னா த்ரோ அப்படிங்கிறது வேர்ப் அதே போல் அண்டர் டேக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்ப்போம் இது என்னப்பா ஹேண்ட் மேடு நவுன் ப்ளஸ் பார்ட்டிசிபிளா அட்வர்ப் பிளஸ் பார்ட்டிசிபிள் அஜெக்டிவ் பிளஸ் நவுன் அஜெக்டிவ் பிளஸ் அஜெக்டிவ் ஹேண்ட் மேடு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் அது கண்டுபிடிச்சாலே ஈஸியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஹேண்டுங்க உங்க ஊர்ல அஜெக்டிவா அட்வர்பா நவுனா அப்படின்னு பார்த்தா இது கேள்வி வந்து ஈஸியா மாறிடும் இல்லையா அவ்வளவுதான் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறது நவுனு அப்ப இதெல்லாம் வராது அதனால சொல்றேன் நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா மேட் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபல் அப்ப பார்ட்டிசிபல் அப்படிங்கிறது வேர்ப் த்ரீல வரும் கரெக்டா இருக்கா ஹேண்ட் மேக் மேட் மேட் கரெக்டா இருக்கு ஹேண்ட் மேட் அதே போல ஹார்ட் புரோக்கன் புரோக்கன் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் த்ரீ மாத் ஈட்டன் அந்த துணி எல்லாம் வச்சா அந்த சின்ன சின்னதா வந்து பாச்சா மாதிரி கடிச்சு வச்சுக்கலாம் மாத் ஈட்டன் செல் அரிச்ச அப்படின்னு போட்டிருக்கு இப்ப இது வந்து அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது டைம் குடிக்கும் நீங்க எப்படி அட்வர்ப் கண்டுபிடிப்பீங்க அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் இப்ப எவர் அப்படிங்கிறது டைம் எப்பவுமே எவர் லாஸ்டிங் ஏன் இது பார்ட்டிசிபல் அப்படின்னா பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கிறதுனால இல்லைனா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அவுட் ஸ்போக்கன் வெளிப்படையா பேசக்கூடியவர் ஸோ இதை வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ப்ரிப்போசிஷன் வந்தாலும் அட்வர்ப் வந்தாலும் நீங்க பார்த்து போட்டுக்கணும் அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் நவுன் ஷார்ட் அப்படின்னா சின்னது நவுன் ஷார்ட் ஹேண்ட் குயிக் சில்வர் அப்போ அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் நவுன் இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் அப்ஜெக்டிவ் ரெட் ஹாட் லூக் வாம் இதமான சூடு அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ல வந்து பார்க்கணும் இப்போ சேஃப் காட் உங்களுக்கு என்னப்பா சேஃப் காட் சேஃப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சேஃப் அப்போ சேஃப் வந்து அப்ஜெக்டிவ் காட் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்குறீங்க இது பாருங்க சேஃப் அப்படின்னா இது வந்து சேஃபாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் சேஃப் அப்போ அப்ஜெக்டிவ் சேஃப்ங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் காட் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து காவல் காக்கிறது அப்போ சேஃப் காட் அப்படின்னு வந்திருக்கு சரியா அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் பர்ப் ஃபுல் இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ் இஸ் ஃபுல் மை ஸ்டொமக் இஸ் ஃபுல் அப்படின்னா இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபில் அப்படின்னா நிரப்புதுன்னு அர்த்தம் பர்ப் அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் பர்ப் சரி இது என்னப்பா சொல்லுங்க அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் பார்ட்டிசிபல் கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் நான் என்ன சொல்றேன் ஏன் இந்த ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னா தெரியலனா ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்லை எது அப்ஜெக்டிவ்னு பாருங்க குக்கர் உங்க ஊர்ல வந்து பார்ட்டிசிபலா கோட் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபலா லாங் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபலா ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபலா பர்போட வி த்ரீ வந்து பார்ட்டிசிபலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இல்ல ஐஎன்ஜில யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டு போகலாம் எஸ் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபல் அப்புறம் ஒயிட் அப்படிங்கிறது அகல அகலமான அப்ப அப்ஜெக்டிவ் லைஃப் அப்படிங்கிறது நவுனு அப்ப கண்டிப்பா வராது டேர்ன்னா திருப்பி போடுறது வேர்பு வராது ஆன் அப்படிங்கிறது அட்வர்ப் வராது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சம்டைம்ஸ் தெரியாத பட்சத்துல எலிமினேட் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருங்க அப்ப லைஃப் லாங் நவுன் பிளஸ் அப்ஜெக்டிவ் லாங் நீளமான டேர்ன் அப்படின்னா திருப்புறது கோட் அப்படிங்கிறது நவுன் டேர்ன் கோட்டு ஆன் இந்த இடத்துல வந்து அட்வர்ப் ஏன்னா பார்க்கறதுக்கான ஒரு வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அட்வர்பு இந்த இடத்துல லுக்கர் இஆர் வந்ததுனால இது வந்து நவுனு ஆன் லுக்கர் பார்க்கறவன் ஒய்டு ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட் வந்து ஸ்ப்ரெட் 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 வேர்ப் த்ரீ வந்திருக்கு அதனால வந்து பார்ட்டிசிபிள் சரியா அடுத்ததுப்பா இதுல எந்த ப்ரிஃபிஸ் கூட வந்து வேர்ப் போகும் ஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது போகும் ஃபோல்டு அப்படிங்கிறது எது கூட போடலாம் ஃபோர் ஃபோல்டு டி ஃபோல்டு அன்ஃபோல்டு வித் ஃபோல்டா ஈஸி இல்லையா அன்ஃபோல்டு அன் அப்படின்னா துறக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா யாரும் என்னப்பா ப்ரோ பீட் அப்படின்னா ஒருத்தனை முறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ப்ரோனா ஐ ப்ரோன்னு அர்த்தம் ஒருத்தனை புருவத்தாலே வந்து முறைக்கிறது ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ பீட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இங்க பார்ப்போம் அன் அப்படின்னா துறக்கிறது இப்ப இருங்க அன்டு ஒரு இதை அது மாதிரி டை ஒரு இதை இப்ப இந்த ஷூலேஸ் எல்லாம் கட்டுறோம் அதை அவுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அன்டை இல்ல டைய
அவன் பதவி விட்டு தூக்கு டீத்ரோன் பணத்துல இருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு டிடெக்ட் இறங்கு டிசண்ட் அசண்டுனா மேல டிசண்ட்னா கீழே வித் அப்படின்னா வித் ஹோல்டு ஒரு இதை வந்து மறைச்சு வைக்கிறது வித் ட்ரா இப்போ பணத்தை போய் எடுத்துட்டு வர்றது வித் ஸ்டாண்ட் தாக்கு பிடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அடுத்து இதுல எந்த சஃபிக்ஸ் வந்து நவுன்க்கு யூஸ் ஆகாது நவுன் உருவாக்குறதுக்கு பயன்படாது டம் டிஓஎம் இஎன் அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஓஓ டி எஸ் ஹெச் ஐ பி இதுல எந்த சஃபிக்ஸ் வந்து நைன் சாரி நவுன் உருவாக்குறதுக்கு பயன்படாது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க டம் ஃப்ரீடம் ஹுட் ஷிப் இஎன் எஸ் ஆன்சர் வந்து பி ஏன்னா இது பாருங்க ஃப்ரீடம் விஸ்டம் அப்போ ஃப்ரீங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் அதை நவுனா மாத்திருக்கோம் ஃப்ரீடம்னு வைஸ் அதை விஸ்டம்னு மாத்திருக்கோம் இங்க பாருங்க சைல்டு சைல்ட்ஹுட் அடல்ட் அடல்ட்ஹுட் ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹார்ட்ஷிப்னு மாத்திருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நவுனு இது மட்டும்தான் வேர்பில் அப்ஜெக்டிவை பயன்படுத்தும் உட்டு மரக்கட்டை போல இருக்கிற உட்டன் ஸ்வீட் ஸ்வீட்டன் அது இன்னும் இனிப்பு சேர் அது அப்ஜெக்டிவாவோ நவுனாவோ வேர்பாவோ மாத்தலாம் அப்ப இந்த சஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் நவுனுக்கு யூஸ் பண்ணாம அப்ஜெக்டிவ் வேர்ப உண்டு உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுது அடுத்து இது என்னப்பா இந்த போனிமிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கா அதுக்கு வார்த்தை கண்டுபிடிங்க அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண நீங்க கண்டுபிடிச்சிருங்க அதனால என்னால ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது நீங்களே கண்டுபிடிங்க அங்க போனிமிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ஈஸி தான் பார்த்தோடனே கண்டுபிடிங்க அது எப்படி உச்சரிப்போம் அதை போனிமிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் படிக்க தெரிஞ்சா இல்ல எலிமினேட் பண்ணுங்க அந்த வார்த்தைகளை எலிமினேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம் எஸ் ஆன்சர் வந்து சி பேர்ல் பேர்ல் இல்லையா இது வந்து பீல் இந்த மணி அடிக்கிற சத்தத்தை பீல் அடிவாங்க ப இல பீல் அப்படின்னா சத்தம் இது வந்து ஃபயல் அந்த லேபில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டியூப் வச்சிருப்பாங்களோ அதான் ஃபயல் அது வந்து ப்ரொனன்சியேஷனே வேற ஃபயல் வராது இதுதான் முத்து பேர்ல் அப்ப இது மேலே கேர்ள் பேர்ட் அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இது வரும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கேர்ள் அப்படின்னு ஒரு வாடி கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ல அடுத்தது பில் அது எந்த பிரச்சனை இல்லை பில் அப்படியே வந்துடும் இதுல எதுப்பா ஃப்ரிக்கட்டிவ் க ச அதாவது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பேசுறப்ப வந்து வைப்ரேட் ஆகாது உங்க கழுத்துல கை வச்சு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஓக்கல் காட்ஸ் அப்படிமாங்க அது வைப்ரேட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வாய்ஸ்லெஸ் வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா வாய்ஸ்ட் நான் ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அதாவது நீங்க அந்த சவுண்ட் வைக்கிறப்பே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வாய்ஸ்லெஸ் அடுத்தது வாய்ஸ்ட் வாய்ஸ்லெஸ் வாய்ஸ்ட் அந்த பேட்டர்ல வந்து இங்க கண்டுபிடிச்சு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டி கம்யூனிட்டி அப்படிதானே கண்டுபிடிச்சோம் அப்ப மிச்சம் இருக்கிறது என்னது அப்படின்னு சொன்னா டி அதுதான் வந்து வாய்ஸ்லெஸ் இல்லையா அப்ப இது எப்படி யாரும் வச்சுக்கிறது இப்ப நம்ம ஏற்கனவே இந்த இது நீங்க படிச்சிருப்போம் கான்சன்ஸ் மொத்தம் இருபத்தி நாலு செமி ஓவல் மொத்தம் வந்து ரெண்டு மொத்ததெல்லாம் இருபத்தி ரெண்டு பியோர் கான்சன்ஸ் மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு அப்போ இந்த ப்ளோசிவ்ஸ் வந்து இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாய்ஸ்லெஸ் அது வைப்ரேட் ஆகாது பாருங்க ப அடுத்தது ப வைப்ரேட் ஆகும் அப்ப இந்த அதனாலதான் இந்த ஆர்டர் மாறக்கூடாது அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ட்ரில் ர வாய்ஸ்ட் செமி ஓவல் வ ய எல்லாமே வாய்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வவ்வல் எல்லாமே வாய்ஸ்ட் தான் இல்ல an example of apostrophe என்னப்பா ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் லைஃப் இஸ் as tedious as a twice told tale variety is the spice of life death lays his icy hands on kings or judgment thou art fell to brutish beast இதல apostrophe அப்படிங்கற ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எதுல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க Yes, easy. Answer is D. That is apostrophe. We will say that 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 we will
ஓ ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் பொதுவாக வந்து அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்பாஸ்கபி இருக்கு மற்ற ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிமிலி இதை போல ஒரு கம்பாரிசன் ஆஸ் வரும் இல்லை லைக் வரும் மெட்டாஃபர் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி வராமல் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லுவோம் வெரைட்டி இஸ் த ஸ்பைஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறோம் பர்சானிஃபிகேஷன் இப்படி பண்ணுறது ஒரு இன்னா இன்னனிமேட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஆள் போல கருது டெத் லேஸ் அது வந்து கை வச்சு தான் கிங்குக்கு மேலே லேஸ் இஸ் ஐசி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிங்ஸ் அது பர்சானிஃபிகேஷன் சரி இதில் என்னப்பா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இதில் ஒய் மேன் இஃப் த ரிவர் வேர் ட்ரை ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபில் இட் வித் டியர்ஸ் சென்டென்ஸை ஃபஸ்ட்டு படிங்க இஃப் த ரிவர் வேர் ட்ரை அதாவது ஆறுகள் வந்து வறண்டு இருந்துச்சுன்னா நான் கண்ணீர் விட்டே நேரப்பிடுவோம் பா அப்படியா இது வந்து ஹைப்பர் போலேவா இல்ல போலி இல்ல லைட் ஆடிட்ஸ் ஆன்டிசிஸ் ஆக்சிமொரான் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இதே போல கொஞ்சம் ஓவரா பேசினா என்ன சொல்லுவோம் ஹைப்பர் இல்லையா ரொம்ப அப்படியே வந்து வறண்டு கணத்துல கண்ணீர் விட்டு அப்படியே ஓட விட்டுருவாங்க தண்ணிய சும்மா கதை விடுறது ஹைப்பர் போலி அப்படிம்பாங்க ரைட்டா உயர்த்தி பேசுதல் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி பேசுறது எக்ஸாச்சுரேஷன் இது மாதிரி மிகைப்படுத்தி பேசுறது தான் ஹைப்பர் போலி கொஞ்சம் வந்து தன்னடக்கமா பேசுறது வந்து லைட் ஆடிட்ஸ் அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹி இஸ் நோ ஃபூல் அப்போ ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் வரத வந்து லைட் ஆடிட்ஸ் அப்படிம்பாங்க நோ ஃபூல் அப்படின்னா ஹி இஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா அப்படி சொல்லாம கொஞ்சம் பக்குவமா வந்து ஹி இஸ் நோ ஃபூல் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் குறைச்சுதான் சொல்றது ஆனா நல்ல விதமா சொல்றது அது வந்து அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் லைட் ஆடிட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் ஹைப்பர் போலியோட ஆப்போசிட் வந்து லைட் ஆடிட்ஸ் அதே போல ஆன்டி தீசிஸ்னா ஆன்டினா ஆப்போசிட் தீசிஸ்னா ஐடியா இரண்டு ஐடியா பக்கத்துல பக்கத்துல வைக்கிறது வந்து ஆன்டி தீசிஸ் மேன் ப்ரப்போசஸ் காட் டிஸ்போசஸ் ஆக்சிமொரான் அப்படிங்கிறது இரண்டு வார்த்தைகள் பக்கத்துல பக்கத்துல வைக்கிறது அண்ட் ஃபெய்த் சாரி அண்ட் ஃபெய்த் அண்ட் ஃபைத் ஃபுல் கீப் ஹிம் ஃபால்ஸ்லி ட்ரூ அது என்ன ஃபால்ஸ்லி ட்ரூ ஃபெய்த் அண்ட் ஃபைத் ஃபுல் இது மாதிரி இரண்டு ஆப்போசிட் வார்த்தைகளை பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சீங்கன்னா அது வந்து ஆக்சிமொரான் ரைட்டா அடுத்து ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போறோம் ஹி ஹேஸ் மெனி மவுத் டு ஃபீட் இதுல வந்து என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு கிளைமேக்ஸ் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் சினக்டக்கி மெட்டானமி ஹி ஹேஸ் மெனி மவுத் டு ஃபீட் அதான் உங்களுக்கு க்ளூ பல பேருக்கு அவர் சாப்பாடு போடணும் ஆனா வந்து வாய தான் சொல்றாரு இல்லையா அப்போ பல பேருக்கு அவர் சாப்பாடு போடணும் அப்படிங்கிறத பல பேர் ஆளுங்களை குறிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு ஆளோட வாய மட்டும் சொல்றாரு இல்லையா பார்ட் அந்த மவுத்துங்கிறது ஒரு ஆளோட பகுதி வாய் அப்ப இதே போல வந்து பார்ட்ட குறிச்சு ஒரு ஹோல் ஒரு முழுமையான மனிதனை குறித்தால் அது என்ன ஈஸி தான் இல்லையா ஆன்சர் வந்து சினக் டக்கி அப்ப சினக் டக்கி அப்படிங்கிறது வந்து பார்ட் ஃபார் த ஹோல் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வாய் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒருத்தனோட வாய் அந்த ஆளோட பகுதி அந்த பகுதியை குறிச்சு ஃபுல்லா குறிக்கும் அதனால சினக் டக்கி கிளைமேக்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுக்கடுக்கா போயிட்டு உச்சக்கட்டத்தில் போய் நிறுத்துறது இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் to resolve first or nalla manam urudhi manam vendum adukapra nalla moolai head to plan adukapra hand to execute idhe pola padi padiya padi padiya poi utcha kattama pesradha climax abdimbaanga right ah aduk opposite vandu apdi pinnadi porudhu inda kaludhu ketta kutti chavarunga ma apdi pinnadi porudhu adha anti climax first execution then investigation last accusation apdi pinnadi porom கொண்டுடுவாங்களா அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்களா அதுக்கப்புறம் அக்யூசேஷன் என்னடா கொடுமையா இருக்கு இது ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் மெட்டானமி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அசோசியேஷன் இப்ப தொட்டில் அப்படிங்கிறது பிறப்ப குடிக்குது கிரேவ்ங்கிறது இறப்ப குடுது சுடுகாடு அப்போ ஃப்ரம் த கிரேடில் டு த கிரேவ் அப்படிங்கிறது மெட்டானமி அப்போ அந்த தொட்டில வந்து பிறப்புக்கு நம்ம வந்து அசோசியேட் பண்ணியிருக்கோம் கிரேவை வந்து இறப்புக்கு அசோசியேட் பண்றோம் இது போல ஒரு அசோசியேட்டிவ் மீனிங் வந்துச்சுன்னா அது மெட்டானமி அப்போ பெஞ்ச் அப்படின்னா ஜட் போகுது அதனால அந்த பெஞ்ச் அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அவங்க வந்து தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க அப்போ கிரவுன் கிரீடம் அப்படின்னா அரசனை குறிக்குது அப்படிங்கிறது அசோசியேஷன் சரியா அடுத்து இல்லை எத்தனை சிலபல் இருக்குப்பா ஐஎன் ஏபிஐ எல்ஐ டிஒய் இதை நான் உச்சரிக்க மாட்டேன் என்னை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இந்த வார்த்தையில எத்தனை சிலபல் இருக்கு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்னு ஒரு நாலு கொஸ்டின் தான் முடிச்சிடலாம் எத்தனை சிலபல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணி விட்டுருவீங்க இல்லையா ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து மாட்டுவீங்க சரி பாப்பமா அஞ்சு சிலபல் இருக்கு இன்னேபிலிட்டி இன்னபிலிட்டி இன்னப
அப்போ இன்னெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அஞ்சு சிலபிள் அடுத்து சிசிடிவி இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னப்பா கரண்ட் சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் கிரிட்டிக்கல் சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் சென்ட்ரல் சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் இது உங்க புக்ல இருந்து எடுத்ததுதான் டென்த் புக்ல இது இருக்கு சிசிடிவி அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால ஒன்னொன்னு இதெல்லாம் கிராமர் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தயவு செய்து போயிட்டு அந்த புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிராமர் லைட்டா பாத்துங்க ஏன்னா அதுதான் இங்க நடத்திட்டு இருக்கோம் அங்க இருக்க எக்ஸாம்பிள் பாத்துங்க சம்டைம்ஸ் அவங்க புக்ல இருக்கிறது அப்படியே கேட்டு வச்சிருவாங்க ஆன்சர் வந்து க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் ரைட்டா அதான் சிசிடிவி க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் அடுத்து இல்ல எது பா தப்பான ப்ரிப்போசிஷன் த ரிவர் ஃபிளோஸ் அண்டர் த பிரிட்ஜ் த தீஃப் ஜம்ப்டு ஓவர் த வால் இட் ஹாஸ் பின் ரெய்னிங் சின்ஸ் எஸ்டர்டே ஐ சாட் இன் மை டெஸ்க் டுடே ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கரெக்டா ஆப்ஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டென்ஸ் கரெக்டா இருக்கா இட் ஹாஸ் பின் ரெய்னிங் சின்ஸ் எஸ்டர்டே நேத்துல இருந்து மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இல்லையா ஏன்னா நம்ம வந்து சின்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பாயிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஃபார் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கரெக்டா இருக்கு அப்ப மிச்சம் இருக்கிறது டி தான் ஏன்னா இது தெரியும் அண்டருங்கிறது கீழே பிரிட்ஜுக்கு கீழே தண்ணி ஓடுது அவன் செவத்துக்கு மேல குதிச்சு பண்ணான் ஓவர் அப்படின்னா ஜம்ப் அதுக்கு மேல கூடி தாவி ஓடினா கரெக்டா இருக்கு இதே போல இங்கிலீஷ்ல வந்து டெஸ்க் டேபிள் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அட்டு தான் போடணும் இன்னும் போடக்கூடாது அடுத்து இல்லைன்னா பா சொல்லலாம் என்ன ப்ரிப்போசிஷன் பண்ணலாம் ஹி சக்சீடட் டேஷ் ஹார்ட்ஒர்க் கடினமாக உழைத்து அவர் முன்னுக்கு வந்தார் பை டின்ட் ஆஃப் இன் ஃபேவர் ஆஃப் இன் லியூ ஆஃப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இல்லை ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அந்த சென்டென்ஸ் அர்த்தத்தை வச்சே வந்து ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஹி சக்சீடட் டேஷ் ஹார்ட்ஒர்க் கடினமாக உழைத்து முன்னுக்கு வந்தார்னு போட்டிருக்கு இன் ஃபேவர் ஆஃப்னு வருமா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்னு வருமா அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் அதில் எதை சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஆன்சர் வந்து ஏ பை டின்ட் ஆஃப் அப்படின்னா கடினமாக அப்படின்னு அர்த்தம் பை டின்ட் ஆஃப் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் கடினமாக உழைத்து முன்னுக்கு வந்தார் இன் லியூ லியூ அப்படிங்கிறது இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் இன் பிளேஸ் ஆஃப் அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப்னு அர்த்தம் இன் பிளேஸ் ஆஃப் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாகன்னு அர்த்தம் அது இங்கே கிடையாது அப்போ இன் லியூ ஆஃப்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் இல்லை இன் பிளேஸ் ஆஃப்னு அர்த்தம் அது கிடையாது அப்போ இதுதான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் தான் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு நீண்டமான ஒரு ஃப்ரேஸ் மாதிரி வந்துருக்கு சரி இதுதான் கடைசி கொஷின் என்னப்பா த மேட்ச் வில் பி அபேண்டன்ட் டேஷ் ஹெவி ரெயின் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஹெவி ரெயின் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஹெவி ரெயின் இன் த ஈவெண்ட் ஆஃப் ஹெவி ரெயின் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஹெவி ரெயின் எதை போடலாம் இந்த சென்டென்ஸ் என்ன ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஃப் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கு த மேட்ச் வில் பி அபேண்டன்ட் The match will be abandoned. Malai peidal. You will be able to do it. Malai peidal. I will choose to translate it in Tamil. Correct. Malai peidal. Match will be cancelled. Then what do you do? On account of because of. That's why there is an apt situation. In account of because of. That's why there is an apt situation. That's why there is an apt situation. That's why there is an apt situation. In accordance with. That's why there is an apt situation. That's why there is an apt situation. That's why there is an apt situation. In accordance with. That's why there is an apt situation. In spite of, இருந்த போதிலும் அர்த்தம் அப்படி வரும் அவங்க ஊர்ல த மேட்ச் வில் பி அபேண்டன் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஹெவி ரெயின் மழை பெய்த போதிலும் அதை நாங்கள் அபேண்டன் பண்ணிட்டோம் ஒத்து வரல இப்ப ஏ சி ஆ பி ஆ எது போடலாம் இஃப் அப்படிங்கிறது இல்லை எதுக்கு எதை குறிக்குது சி தான் குறிக்குது இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் மழை பெய்தால் அப்ப ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு தருணம் மழை பெய்யறது ஒரு தருணம் மழை பெய்தால் கேன்சல் பண்ணுவோம் அப்ப இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் மற்றதெல்லாம் வேற இது வந்து இன்ஸ் ஸ்பைட் ஆஃப்ங்கிறது டிஸ்பைட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப்னா பிகாஸ் ஆஃப்னு அர்த்தம் ஓகே இது வந்து அக்கார்டிங்லி அர்த்தம் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து பாத்